Noi di sevengifts.org siamo a Sarzano, siamo al Festival della Mente e siamo con il professor Paolo Colombo che non abbiamo rapito dal letto ma <ride> è, è un caldo allucinante, infatti penso che si chieda come, fa, come io faccia stare con la giacca quindi no, però eh, l'etica del, del giornalista vuole la decenza non per, non per gli ospiti per... <ride> ma non per gli ospiti è per, per chi per conista professor Colombo noi siamo io l'ho ora tirata giù dal letto no però ho richiesto l'intervista ieri sera a mezzanotte e mezzo di ritorno dal, dall'intervento perché è un po' storia un po' spettacolo un po' guardo non abbiamo un nome, non abbiamo un nome preciso, ne abbiamo inventato uno, li chiamiamo i storytelling, che ci piace molto, fa un po' chic però dà l'idea, il racconto della storia. E è su un, tra l'altro su uh, un'epopea di primo novecento, il nome io lo faccio dire a lui perché ha studiato e eh, non per altro, e uh, su una delle, ci ha colpito veramente tanto il racconto, uh, intanto faccio una breve premessa, velocissima stiamo parlando di un'epoca nella quale la terra da, da grande comincia a diventare sempre più piccola per i ricercatori nel senso che le ricerche, le missioni eccetera eh, stanno sempre più eh, permettendo di scoprire come la terra in realtà sia sempre più terra di conquista, di scoperta e di conquista e, e, però per contro Uh, più si scopre meno c'è da scoprire ora sembra una tautologia e quindi ecco ora intanto che ci introducessi ho dato proprio due, due spunti per introdurci il personaggio di cui vorremmo parlare con lei e uh, che cosa ha fatto e perché l'ha voluto ricordare sì eh, allora il personaggio svegliamo così, il mistero è Ernst Henry Shackleton Shackleton è un esploratore polare che eh, nel 1916, eh, tra il 14 e il 16, organizza una spedizione per attraversare a piedi l'Antartide. Eh, è verissimo quello che si diceva poco prima, nel senso che quella è un'epoca in cui le esplorazioni ormai da tempo stanno conquistando il globo e in qualche misura il globo diventa sempre più piccolo, e sono sempre meno le zone da conquistare. Anche per gli esploratori polari le cose si fanno un po' difficili, perché poi il polo sud e il polo nord li conquista qualcun altro che non è Shackleton, che ci aveva provato e non c'era riuscito. Così Shackleton, molto simile a quello che fanno alcuni esploratori moderni, tenta un'impresa, che allora ha anche un valore innovativo, perché nessuno aveva mai esplorato certe zone, eh, eccezionale questa impresa è attraversare l'Antartide a piedi, ovviamente con i mezzi dei primi del Novecento, come si diceva poco fa, quindi dobbiamo immaginare davvero già un intento epico, perché era difficilissimo farlo con le attrezzature di quel tempo. La storia è molto lunga, appassionante e appunto chi ha avuto la possibilità di ascoltarla ieri eh, la conosce meglio, qua non la racconto tutta, ma di fatto quello che succede è che eh, i ghiacci bloccano la nave prima ancora che la spedizione possa, eh, possa approdare sul continente antartico, poi la nave viene distrutta dalla pressione dei ghiacci e eh, tutto il gruppo della spedizione di Shackleton deve inventarsi un modo per tornare indietro in un tempo in cui appunto, nessuno sa più dove sono perché non c'è modo di trasmettere via radio o di lanciare segnali. E Shackleton, anticipiamo il finale, che è un happy end, eh, Shackleton riesce a portare indietro vivo tutto l'equipaggio, tutti i 28 i membri del suo equipaggio. E a noi questa è sembrata, a parte che è una storia affascinante, bellissima, nei dettagli, negli aneddoti da raccontare, però ci è sembrata una, eh, una storia che dia che dà una lezione importante anche sull'oggi. Noi ci chiediamo in questo storytelling eh, che tipo di eroi abbiamo bisogno per il tempo di oggi e per il futuro da costruire il futuro è il tema di, questa, di queste giornate di Sarzana del Festival della Mente e, beh, Shackleton propone una, secondo me una bella immagine di eroe un eroe non eroe infatti pochissimi eh, si ricordano Shackleton quando pensano all'epopea delle esplorazioni polari tutti si ricordano Scott, Amundsen e così via eh, Shackleton non riesce nel suo intento, però riesce in una cosa fantastica che è compiere un'impresa immane, riuscire dal nulla dove si trova, riportare indietro tutti i vivi i suoi compagni e, e lo fa eh, 
compiendo delle azioni che oggi vediamo troppo poco compiere da chi ci guida in tanti campi decide di non perseguire ossessivamente i propri obiettivi scotta a tutti i costi vuole arrivare al polo spende tutte le energie mette in gioco la vita di tutti gli uomini e non a caso muore con tutti i suoi personaggio rispettabilissimo ma fa un altro tipo di scelte Uh, rivede continuamente i suoi piani azione chi, chi, chi conosce la storia sa che Shackleton continua a modificare le proprie azioni a seconda del, delle situazioni perché l'obiettivo è quello di portarsi in salvo tutti non quello di raggiungere chissà quale fama o notorietà uh, mette in discussione se stesso perché di fatto manca l'impresa della vita lui voleva diventare famoso con una grande conquista polare e non ci riesce però, come dice un suo commentatore in un libro, dice preferì cavarsela. E a noi questa cosa lo diciamo nel nostro, nella nostra narrazione, è piaciuta molto. Eh, in questo tempo in cui forse se ci fossero degli eroi che basano tutto sul mantenere il gruppo unito, sentirsi compatti, tenere alto il morale, non disperare mai, avere sempre fiducia in se stessi, cercare sempre di trovare la soluzione migliore per uscire dalle difficoltà, a noi sembrava un bellissimo tipo di eroe e quindi raccontiamo questo è quello che avete visto ieri è il racconto di questa situazione lo facciamo in maniera un po' strana no? perché sì no è, è ganzo... l'impressione no l'impressione è buona nel senso beh, bella è un, un alternarsi di eh, a parte che anche lui è un professore sembra un disegnatore professionista <ride> quindi già questo no l'impressione è buona perché alternare il ma li portate in giro anche per l'Italia giusto per o è solo allora qui il discorso è lungo allora, io insegno io sono un professore universitario insegno storia non sembro Vabbè, ok insegno storia a Milano all'università cattolica eh, Michele Tranquillini lavora con me in questa narrazione è un disegnatore illustratore grafico professionista anche famoso molto abile e quindi il gioco che facciamo è che, per dirla semplicemente, io racconto la storia e Michele la disegna in tempo reale. Quindi gli spettatori possono vedere proiettato su degli schermi, dei grandi schermi, il disegno di questa storia. Eh, la portiamo in giro dove la gente ha voglia di ascoltarci. Quindi quando qualcuno ci chiama, noi se appena è possibile eh, andiamo in giro a raccontarlo. Ci teniamo a dire, eh, io faccio un altro mestiere... Michele Tranquillini fa un altro mestiere e quindi tutto questo avviene compatibilmente con il rispetto dei nostri lavori che sono ovviamente la cosa prioritaria però ci divertiamo molto speriamo che chi ci ascolta si diverta allo stesso modo e quindi... questo era giusto per uh, il format del, dell'intervento e torniamo al personaggio uh, beh, intanto uh, se uno vuole un eroe c'è Shackleton intanto se uno vuole un eroe moderno anche per come l'avete raccontata voi ehm, sembra quasi un, un, uh, un eroe epico anche perché il primo paragone che ha fatto è stato proprio quello uh, dell'Odissea con Omero Omero, mi è venuto una R moscia così con Omero ehm, che è penso è stato definito l'er- l'eroe più famoso di tutti i tempi Uh, Omero, eh, intendo sì, Ulisse. Ulisse, sì, sì Omero, buonanotte Ulisse. Ulisse Con Ulisse di Omero, buonanotte Beh, questa poi <ride> uh, Ho fatto tardi per, per lo spettacolo eh? Tutti, eh. <ride> Tutti, quindi <ride> eh, Con Ulisse di Omero E uh, Però anche quello che Il paragone che fa l'inizio dello spettacolo È uh, in comune hanno diciamo, una traversata epica, piena di insidie, di eh, trabocchetti, di imprevisti, di mostri. Però quello che eh, cambia è intanto il modo, perché eh, intanto... Mh, per il modo nel senso Ulisse dice io torno a casa e devia per tutto il Mediterraneo Shackleton quasi si accontenta cioè da come l'avete narrata sembra quasi che si vabbè sì ormai il polo nord e il polo sud sono scoperti ma cosa mi resta da fare andiamo tipo cara esco vado ad esplorare il polo sud e ritorno come se fosse un 
Sì, eh, no, è giusto ed è anche giusto sorriderci su questa cosa perché quando noi la raccontiamo vogliamo che un po' si sorrida anche se no diventa come dire, un continuo racconto di tragedie. Allora, il paragone con Ulisse essenzialmente è basato sul fatto che eh, proprio davvero ci sono i primi versi dell'Odissea che lo dicono, il cuore della storia è che Ulisse avrebbe voluto salvare tutti i suoi compagni, lo dice Omero nei primi versi, ma non ci riesce e torna a casa solo e di fatto le sue avventure poi in larga misura le vive centrate su di sé, non tutte naturalmente. Shackleton fa il contrario, Shackleton da subito ha il problema di portare a casa tutti, eh? quindi il suo grande viaggio, la sua epopea è basata sul fatto di salvare i suoi compagni e l'aspetto eroico è nel fatto di riuscirci, come spesso accade. Ehm, poi questo non vuol dire che eh, Shackleton semplicemente eh, giochi di rimbalzo, quello la, è una battuta che giustamente lei ha colto e, eh, e che noi facciamo, ma che ha lo scopo essenzialmente di dire quale fosse l'entusiasmo per le scoperte in quei tempi cioè effettivamente Shackleton resta deluso perché torna da una spedizione che è fallita in cui voleva raggiungere il Polo Nord che è durata ben due anni eh, ma nel frattempo i poli altri sono riusciti a raggiungerli e quindi lui diciamo si trova con un pugno di mosche ma non è più riuscito e quindi si inventa un'impresa nuova certo è residuale è un po noi negli storytelling diciamo vabbè non gli avanza nient'altro dice attraversiamo l'Antartico però appunto è una battuta per comunicare al pubblico l'idea che c'è una spinta forte a fare comunque qualcosa di eccezionale e, e davvero le epopee delle esplorazioni di quegli anni hanno qualcosa di, di, di grandioso che noi un po' ci siamo persi, è un'altra di quelle cose che un po' ci siamo persi perché per quei tempi eh, gli esploratori erano, lo raccontiamo, delle vere star c'erano conosciute in tutto il mondo e poi fino a poche generazioni fa qui io sono con persone giovani però per, già per quelli della mia età e quelli appena prima della mia età eh, erano ancora veri e propri miti cioè ai bambini si raccontavano queste storie le storie di Scott, di Amundsen si fantasticava c'erano, io dico mi ricordo c'erano le raccolte di figurine sugli esploratori le, già le raccolte di figurine forse oggi nessuno più le pratica tanto però insomma erano un elemento dell'immaginario collettivo molto forte e ce lo siamo un po' persi e con, es, con questo ci siamo persi alcuni modelli, archetipi di eroi, modelli da seguire, valori che incarnavano questi personaggi e Shackleton a nostro parere è un personaggio straordinario in questo. Beh, potrei anche dire un po' a consolazione di Shackleton, anche se oramai tra un po' si festeggia il centenario della morte, eh, che anche Colombo scoprì l'America, però il nome gliel'ha dato Vespucci, quindi non sempre chi non è il primo poi non supera Uh, è vero che c'è il Columbus Day è vero che c'è la Columbus però of America è un fiorentino e non è il genovese che con tutto rispetto certo, eh, dopodiché su Ernst Shackleton c'è da dire onestamente, oggettivamente poi io faccio lo storico, non è possono dirlo Shackleton non conquista niente non è un eroe perché conquista, perché riesce nelle imprese, è un eroe dal nostro punto di vista per quello che affronta per la quotidianità con cui si impegna ad affrontare delle difficoltà in mani e per il suo successo nel cambiarlo l'obiettivo da perseguire. Eh, io credo che senza fare esempi, per non scendere in nessuna polemica, molti leader di oggi, non solo politici, si connotino per l'obiettivo che mostrano di voler perseguire e poi per poter vendere anche nel senso più nobile il fatto di averlo raggiunto, una tal riforma, un tal tipo di prodotto, un tal indice di crescita economica, non, so, non solo nella politica. Questo è un personaggio che ci ribalta un po' la prospettiva, non, non è riuscito a fare quello che voleva, non ha conquistato nulla, non ha lasciato, appunto, sì, poi in realtà ci sono tanti luoghi che si chiamano Shackleton, però non, non ha lasciato nel, nella memoria comune l'idea di una grande impresa riuscita. Infatti nessuno lo conosce in media, pochi lo conoscono. Ma quando se ne ascolta la storia è eh, riuscito a fare qualcosa di straordinario, cioè a superare difficoltà in mani semplicemente fidando di se stesso e fidando dei suoi compagni e usando tutte le risorse che aveva a disposizione. E in una frase che per noi diventa un simbolo in questo storytelling, lui dirà, quando gli chiederanno, ma insomma, cioè, questa cosa pazzesca, ma come avete fatto? E lui dirà, genialmente, erano solo difficoltà da superare. E, e questa a me sembra, davanti ai nostri temi di crisi, di abbattimento, di depressione collettiva, di fuga dall'Italia, di... scegliete qualunque simbolo della difficoltà che abbiamo davanti, che sia una lezione enorme, d'altronde, di tutti gli eroi, 
eh, anche dell'epica omerica, Omero non è che sia uno, cioè fa un viaggio di ritorno. Che è cascato anche lui a Ulisse. Eh, sì, è giustissimo, Ulisse. No, che cosa fa? Fa un viaggio di ritorno, cioè non è Achille, non è Ettore, però comunica un tipo di, di eroe molto moderno, come spiegano tutti gli esperti di letteratura, no? cioè, l'uomo che si interroga e vuole scoprire, quindi un tipo di eroe diverso dal supereroe, non è Iron Man, insomma. e Shackleton è una persona che dice ma bisogna superare le difficoltà, e come si fa? Mettendosi insieme, e come si fa? Usando le risorse che abbiamo, e, e non disperando mai di farcela. Sembra quasi più Peter Parker. Sì, come <ride> aspetta. Sì. Ora vabbè, non volevo essere blasfemo, però da grandi poteri derivano grandi responsabilità questo. comunque l'ultima domanda anche se io lo tratterrei per, per... È un <ride> ecco le, mh, proprio sulla, su una cosa che lei ha richiamato che è la capacità di riadattare uh, le cose agli obiettivi le risorse a alla, al mutare delle condizioni questa è anche una cosa questo in realtà è una cosa eroica perché eh, vuole anche dire intanto umiltà uno due vuol dire anche intelligenza cioè, alla fine è, 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 Shackleton ha dimostrato di essere una cosa che, detta così sembra banale però in realtà ha dimostrato di essere intelligente eh, eh. Cioè, non, non vorrei liquidarla con una battuta e ripeto, nessuna intenzione di polemica politica, siamo in un paese ancora democratico e speriamo di starci a lungo in cui ognuno la pensa come vuole e quindi anche a livello mondiale, cioè chi non vorrebbe un leader di qualunque tipo, nel campo economico, sociale, politico intelligente, lungimirante con un senso di visione e con capacità di riadattamento degli obiettivi alla disponibilità dei, dei mezzi chi non vorrebbe una persona così? Invece spesso l'obiettivo è raggiungere a tutti i costi quell'obiettivo, spendere quello che c'è da spendere, sprecare quello che c'è da sprecare, bruciare i rapporti, le relazioni, ma l'importante è aver raggiunto il risultato. Naturalmente ha un valore pure quello, intendiamoci, non si può vivere senza raggiungere risultati. Però Shackleton racconta un pezzo della nostra storia umana e giustamente quello che dicevi è... Eh, dimostra intelligenza, lungimiranza, umiltà. Chi non vorrebbe finalmente un leader umile e intelligente? Wow. Ah, nell'attesa che torni il nostro signore ringraziamo Paolo Colombo e... grazie. grazie a voi davvero è stato un piacere